അമേരിക്കയിലെ മസൂറി സംസ്ഥാനത്തുള്ള മാർഷ് ഫീൽഡ് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് നവംബർ ഇരുപതിനായിരുന്നു എഡ്വിൻ പവൽ ഹബിളിൻ്റെ ജനനം ഇൻഷുറൻസ് ഏജൻ്റായ ജോണിൻ്റെയും വീട്ടമ്മയായ വിർജീനിയ ലീയുടെയും ഏഴ് മക്കളിൽ മൂന്നാമനായിരുന്നു ഹബിൾ ഹബിളിൻ്റെ അച്ഛൻ ജോലിക്കാര്യങ്ങൾക്കായി പലപ്പോഴും തിരക്ക് പിടിച്ച യാത്രകളിലായിരുന്നു കുട്ടികളെ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടെ വളർത്തണമെന്ന് ശാഠ്യം പിടിച്ച അദ്ദേഹം മക്കളുമൊത്ത് സമയം ചിലവിടാനൊന്നും മെനക്കെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഹബിളിൻ്റെ അമ്മയാകട്ടെ കളിയും ചിരിയുമായി എപ്പോഴും കുട്ടികളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഹബിളിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മസൂറിയിൽ സ്വന്തമായി വലിയൊരു തോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു ആ തോട്ടത്തിൽ വാനനിരീക്ഷകനായ ഹബിളിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന വലിയ ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ തൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഹബിൾ ആകാശ നിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു വിശാലമായ ആകാശവും അതിൽ രാത്രിയിൽ തെളിയുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും ഗ്രഹങ്ങളും ഹബിൾ മതിവരുവോളം ആസ്വദിച്ചു ഹബിളിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൻ്റെ കുടുംബം മസൂറിയിൽ നിന്ന് ഷിക്കാഗോയിലെ വീറ്റണിലേക്ക് താമസം മാറ്റി അവിടെയാണ് ഹബിൾ ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർന്നത് സ്കൂളിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയൊരു ദൂരദർശിനി വാനനിരീക്ഷണത്തിലുള്ള ഹബിളിൻ്റെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അവൻ പഠനത്തിൽ എപ്പോഴും മികച്ചു നിന്നിരുന്നു പക്ഷേ വാക്കുകളുടെ സ്പെല്ലിംഗ് അവനെ വല്ലാതെ കുഴപ്പിച്ചു സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഷിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർന്നു ആസ്ട്രോണമി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇഷ്ട വിഷയം പക്ഷേ തൻ്റെ മകൻ നിയമം പഠിച്ചാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒടുവിൽ അച്ഛൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച ഹബിൾ നിയമവും ഭാഷകളും ഫിലോസഫിയും പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒപ്പം കണക്കിൻ്റെയും ഫിസിക്സിൻ്റെയും ആസ്ട്രോണമിയുടെയും ക്ലാസ്സുകളിലും പങ്കെടുത്തു പാട്ടും നാടകവുമടക്കമുള്ള കലാമത്സരങ്ങളിലും ഫുട്ബോൾ ബോക്സിംഗ് പോലെയുള്ള സ്പോർട്സ് ഇനങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച ഹബിൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ താരമായി മാറി ഷിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പഠനത്തിൻ്റെ മൂന്നാം വർഷം ഹബിൾ റോഡ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിച്ചു റോഡ് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ബ്രിട്ടനിൽ പോയി പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും സമർത്ഥനായ ഹബിൾ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് നേടുക തന്നെ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഹബിൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെത്തി പിതാവിനെ പിണക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലാതിരുന്ന അദ്ദേഹം അവിടെയും നിയമ പഠനത്തിനാണ് ചേർന്നത് ഒപ്പം തനിക്കിഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പതിവും തുടർന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പഠനവും യൂറോപ്യൻ ജീവിത രീതിയും സംസ്കാരവുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും സംസാരത്തിലും ഉച്ചാരണത്തിലുമെല്ലാം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ശൈലി പിന്തുടരാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഓക്സ്ഫോർഡിലെ നാളുകൾ രസകരമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടെയാണ് ഹബിളിനെ തേടി പിതാവിൻ്റെ മരണവാർത്ത എത്തിയത് അസുഖബാധിതനായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ മരണവിവരം വളരെ വൈകിയാണ് ഹബിൾ അറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനായി അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് ഓക്സ്ഫോർഡിലെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ ഹബിൾ അമേരിക്കയിലെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് കാലഘട്ടം ഹബിളിൻ്റെ കുടുംബം അക്കാലത്ത് ഇന്ത്യാന സംസ്ഥാനത്തെ ലൂയി വില്ലയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയിരുന്നു കുടുംബനാഥൻ്റെ മരണം ആ കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി മൂത്ത സഹോദരന് കുടുംബകാര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്താനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ഹബിളിന് കുടുംബത്തിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ കടബാധ്യതകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് നാണക്കേട് തോന്നി എങ്ങനെയെങ്കിലും പണമുണ്ടാക്കണമെന്നായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത അതിനായി അദ്ദേഹം കുറച്ചുനാൾ ടീച്ചറായി ജോലി ചെയ്തു പിന്നീട് നിയമ പഠനം തുടരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും യോഗ്യതാ പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഒരു വർഷം മുഴുവൻ അമ്മയോടൊപ്പം താമസിക്കാമെന്ന വാക്കുപാലിച്ച ഹബിൾ അതിനുശേഷം ആസ്ട്രോണമി പഠിക്കാനായി ഷിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തിരിച്ചെത്തി തൻ്റെ ചിലവിനുള്ള പണം പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹബിളിൻ്റെ പഴയ അധ്യാപകരിൽ ഒരാൾ വില്യംസ് ബെയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എയർക്ക് സ്വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വാനനിരീക്ഷകരുടെ സഹായിയായി ഹബിളിന് താൽക്കാലിക ജോലി ശരിയാക്കി കൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഹബിൾ ആ ജോലിക്ക് ചേർന്നത് കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കിയ അദ്ദേഹം ഉത്സാഹത്തോടെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ ദൂരേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വാതക പടലങ്ങളാണ് നെബുലകൾ ഈ നെബുലകളിൽ നിന്നാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അരിസോണയിലെ ലോവൽ വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലുള്ള വെസ്റ്റോ സ്ലിഫർ എന്ന നിരീക്ഷകനായിരുന്നു അക്കാലത്ത് നെബുല നിരീക്ഷകരിലെ പ്രമുഖൻ പത്തു വർഷത്തോളം എടുത്ത് താൻ
അബ്ലിനെ പോലെ ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിയും ധൈര്യവുമുള്ള ഒരാളെ കൂടെ ചേർക്കാൻ അമേരിക്കൻ സേനയ്ക്ക് രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നില്ല മികച്ച ഓഫീസറായി പേരെടുത്ത ഹബിൾ മേജർ റാങ്കിലാണ് വിരമിച്ചത് സൈനിക സേവനത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ഹബിൾ അമേരിക്കയിലെത്തി തുടർന്ന് മൗണ്ട് വിൽസണിലെ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ലഭിച്ച ജോലിയിൽ ചേർന്നു അവിടുത്തെ അസാമാന്യ ശേഷിയുള്ള ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ഹബിൾ വാനനിരീക്ഷണം ആരംഭിച്ചു ആ പടുകൂറ്റൻ ടെലസ്കോപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക അത്ര എളുപ്പമല്ലായിരുന്നു എങ്കിലും ഹബിൾ തൻ്റെ നിരീക്ഷണം തുടർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഹബിൾ ഗ്രേസ് ബർക്ക് എന്ന യുവതിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഹബിളിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തും പങ്കാളിയുമായിരുന്നു അവർ മൗണ്ട് വിൽസൺ ഒബ്സർവേറ്ററിയിലെ ദൂരദർശിനിയിലെ സൂക്ഷ്മമായ ക്യാമറ കൊണ്ട് അതിവിദൂരതയിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പോലും ചിത്രങ്ങൾ ഹബിൾ പകർത്തി കൂടാതെ താനെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ വിശദമായി വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയും ചെയ്തു പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരേ ഒരു ഗാലക്സി ആണോ ക്ഷീരപഥം അഥവാ മിൽക്കി വേ അതോ ക്ഷീരപഥത്തിനും അപ്പുറം പ്രപഞ്ചം വ്യാപിച്ചു കിടപ്പുണ്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർക്കിടയിലുണ്ടായ വലിയൊരു തർക്ക വിഷയമായിരുന്നു ഇത് ജ്യോതിശാസ്ത്രരംഗത്തെ ഈ സംവാദങ്ങൾക്ക് എഡ്വിൻ ഹബിളിൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളോടെയാണ് അവസാനമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഹബിൾ ആൻഡ്രോമിഡ എന്ന നെബുലയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആൻഡ്രോമിഡയിലെ ചില നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തിളക്കം കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച ഹബിൾ ആൻഡ്രോമിഡ ഭൂമിയിൽ നിന്നും എത്ര പ്രകാശവർഷം അകലെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അക്കാലത്തെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരെയെല്ലാം അമ്പരപ്പിച്ച കണ്ടെത്തലായിരുന്നു അത് ആൻഡ്രോമിഡ മിൽക്കി വേക്ക് പുറത്താണ് എന്ന് ഈ കണ്ടെത്തലോടെ വ്യക്തമായി പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുന്നു എന്ന ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളായിരുന്നു ഇവ നെബുലകളെക്കുറിച്ചും ഗാലക്സികളെക്കുറിച്ചും തുടർന്ന് ഹബിൾ നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങളിൽ മിൽട്ടൺ ഹ്യുമേസൺ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കണ്ടെത്തലുകളിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ചം ഒരേ സമയം എല്ലാ വശങ്ങളിലേക്കും വികസിക്കുന്നു എന്ന് ഹബിൾ ഉറപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഹബിൾ രൂപം കൊടുത്ത നിയമമാണ് ഹബിൾ സ്ലോ പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ ഗണിതശാസ്ത്ര രൂപമെന്ന നിലയിലാണ് ഹബിൾ ഈ നിയമം സൃഷ്ടിച്ചത് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്നും നെബുലകളും ഗാലക്സികളും അകന്നുപോകുന്നതിൻ്റെ വേഗം കണ്ടെത്താൻ ഹബിൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒന്നാണ് ഹബിൾസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ കണ്ടെത്തലുകളോടെ ഹബിൾ ലോകപ്രശസ്തനായി മാറി മൗണ്ട് വിൽസണിലെ ജോലി തുടർന്ന അദ്ദേഹം സ്വദേശത്തും വിദേശത്തുമായി ധാരാളം ജ്യോതിശാസ്ത്ര സെമിനാറുകളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു മറ്റു പല ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ നിന്നും വേറിട്ട് സങ്കീർണമായ വസ്തുതകൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഹബിളിനെ കൂടുതൽ പ്രശസ്തനാക്കി എഡ്വിൻ ഹബിളും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനും ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച രണ്ട് ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളായിരുന്നു ഒരാളുടെ നിഗമനങ്ങളെ ശരിവയ്ക്കുന്ന കണ്ടെത്തലുകളാണ് മറ്റേയാൾ നടത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ആരംഭിച്ചു അന്ന് അൻപത് വയസ്സിലേറെ പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന ഹബിൾ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിനു വേണ്ടി സാങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ യുദ്ധം അവസാനിച്ചു തൻ്റെ രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനായതിലും തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ബ്രിട്ടൻ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുന്നതിലും ഹബിളിന് സന്തോഷമായി പക്ഷേ സ്വന്തം രാജ്യം ജപ്പാനിൽ അണുബോംബ് വർഷിച്ച സംഭവം അദ്ദേഹത്തിന് കനത്ത ആഘാതമായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തിൻ്റെ പക്ഷം പിടിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഹബിൾ യു എസ് ആർമിയിലെ സേവനം അവസാനിപ്പിച്ച് മൗണ്ട് വിൽസൺ ഒബ്സർവേറ്ററിയിൽ തിരിച്ചെത്തി സഹപ്രവർത്തകരുമായി പൊതുവെ രസത്തിലല്ലായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ രണ്ടാം വരവിൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളായതായി തോന്നി പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിലൊന്നും തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമം തോന്നി വലുപ്പത്തിലും സാങ്കേതിക മികവിലും മൗണ്ട് വിൽസണേക്കാൾ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ഒബ്സർവേറ്ററി ആയിരുന്നു മൗണ്ട് പലോമർ അവിടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ സ്ഥാപിച്ച ഹെയ്ൽ എന്ന ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ഹബിൾ തൻ്റെ വാനനിരീക്ഷണം തുടർന്നു മൗണ്ട് പലോമറിൽ ഏതാനും മാസം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം ഹബൾ ഒരു നീണ്ട അവധിയെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനാരോഗ്യമായിരുന്നു അതിനുള്ള കാരണം കാലിഫോർണിയയിലെ വളരെ സുന്ദരമായ ഒരിടത്ത് വാങ്ങിയ വീട്ടിൽ ഹബിളും ഭാര്യ ഗ്രേസും ഒഴിവുകാലം ചെലവഴിക്കാനെത്തി എന്നാൽ അവിടെ എത്തിയ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഹബിളിന് ശക്തമായ ഹ